the economy cannot run in perpetuity with this kind of equation so that equation what is left behind in the middle is i the investment piece the commercial banker's training and the mindset is not beyond one year ya to hum कंज्यूमर को समझते हैं या हम कॉर्पोरेट बैंकिंग को समझते हैं बिजनेस इज लाइक यू नो एस एम ई एंड एग्रीकल्चर इज बियॉन्ड आर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपना आर्ग्यूमेंट को एग्जेजरेट करने के लिए उल्टे सीधे नंबर थ्रो करते हैं पब्लिक सेक्टर को तो काम ही नहीं आता है तो होना ही नहीं चाहिए जी तो बिल्कुल जरूरत नहीं देर आर सर्टन इंडस्ट्रीज इसकी शायद अभी भी जरूरत है द प्रॉब्लम विद With PKK and NDFC and ZTBL has been the governance problem. वो commercial banking में भी था आपने वहां जब फिक्स किया है तो आपको यहाँ फिक्स क्यों नहीं कर सकते वी नीड टू गो बियॉन्ड दी आई एम एफ प्रिस्क्रिप्शन टू कम आउट ऑफ द आई एम एफ प्रोग्राम एंड ग्रेजुएट आउट ऑफ इट लाइक इंडिया डेट इन नाइनटीन नाइनटी थ्री अब कॉम्पिटिशन ये होता है इन इंडिया की मेरा बच्चा ज्यादा अच्छे स्कूल में जा रहा है या तुम्हारा बच्चा ज्यादा अच्छे स्कूल में जा रहा है नॉट द फैक्ट के मैंने जो है इतने पैसे खर्च करके आज लैंड क्रूजर ले लिए इस हैज टू मूव अवे फ्रॉम दिस थिंग सेविंग्स इन टू द राइट स्कीम ऑफ थिंग्स and one of the forms of saving to my mind is the education of your children as well the requirement for investment is so enormous that we cannot just rely on foreign investors alone but we have to tap in the domestic investors as well and my main focus today or discussion is what are the impediments for the domestic investors to be part of the whole equation so starting out with the you know basic economic equation you know economic 101 which is uh uh you know c plus g plus i plus nx um you know the gnp of any country it's a mix of of, of this equation um c being you know household consumption g being you know the government spending uh um i is the investment piece which we will be tackling today uh and uh nx is supposed to be next exports which we haven't seen in our lifetimes ever um so you know the in our case this this equation is very interesting this equation the first part is the one which is taking the entire burden of the growth and the remaining two are actually pulling it off pulling it off and we talk about you know what the investment number looks like but the next net export number is negative and that's obviously putting the pressure on the rest of the uh, equation in terms of picking the burden for economic growth um and our economic growth tend to be then heavily dependent on the consumption side and and when i say consumption it's both household as well as the government spending um to the extent that you know uh, the latest number suggests that our um, our consumption number is 97.6% and i'm borrowing these numbers from a latest brilliant article by amar h khan um it's it's 97.6% of gnp i mean it's 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 just not sustainable it's impossible to sustain this and if you look at you know last 10 year number it's it's around 92.8% of the gdp and peaking in 2021 uh, 22 to 99.6% i mean it's, it's incredible uh, and this is mind boggling um and you know the uh, the the irony is that 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 entire uh, consumption piece is funded through the imported uh, uh, through the imports not a sustainable model um we have to look at look at the aggregate supply to take care of our enhancement there to take care of our consumption uh, otherwise relying on the imports is hitting a brick wall which we've already done by the way um and the economy cannot run in perpetuity with this kind of equation um and this is why we always see boom and burst cycle so that equation what is left behind in the middle is i the investment piece and that investment piece needs to be very focused and must be looked into and i'm very glad that dr saab has picked up this topic today because you know to my mind this is the one which can change this equation uh, other way around albeit in a in a in a in a um 
uh, in, in, in medium to long term, but even then it will be worth it. The starting point should be to realize that this is the I piece. And I also, by the way, moving away from the consumption-oriented growth to investment-driven expansion. Uh, and that also, you know, more focusedly towards, you know, export industry. Um, this is becoming even more uh, of an issue with the increasing population. And with the increased population, there is an erosion of per capita income. And that per capita income is then resulting in more poverty and, of course, the macroeconomic instability. Um, uh, and therefore, you know, um, the only way we can arrest this stagnation is focusing on the investments. But our, inv and our investment to GDP ratio has been dismal, you know, averaged at 13% for the last 10 years. If I look at South Asia, we're talking about 30%. Uh, and if, we look, if I look at even the low-income countries, that's 28%. So our number at 13% is, is actually, it's actually very scary. And long-term focus on investments cannot come through without a proper you know, industrial policy encouraging, of course, the uh, export-oriented growth. So the starting point is, that we need to have very focused, export-oriented, uh, you know, um, uh, uh, export-oriented, um, uh, uh, you know, uh, the industrial policy. And the requirement for investment is so enormous that we cannot just rely on foreign investors alone, but we have to tap in the domestic investors as well. And my main focus today or discussion is what are the impediments for the domestic investors to, to be part of the whole equation? While, you know, there is, there is a lot of value that the international uh, imp, uh, investors brought to the table when it comes to country like Pakistan, especially in terms of training our, uh, our, our, uh, our, our people on the job and, you know, transfer of technology. But then, these investments, and we've seen that in the past, comes with bells and vessels. And we need to be very clear that those vessels are there, those bells are there. They are either implied in the form of political agenda, um, which not necessarily, which may not, and most of the time they are not necessarily in our own interest, um, or they're explicit in the form of outflow of 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 effects over a period of the investment, uh, and in the form of fees and you know uh, similar sort of um, uh, uh, exchange requirements. So all in all, we need to keep in mind that there has to be a very good balance of the two. So domestic investors and international investor, we need to attract the international investment in a particular you know area where you know, perhaps our, our, uh, uh, our own domestic investors need that support. And there too, by the way, our industrial policy should be driven in the direction where the foreign investors are encouraged to take our local uh, domestic investors on board with them. Um, you know, there is a lot of talk about the, uh, uh, the uh, importance of SIFC or I would step back and include CPAC in there as well. Frankly, I am a big fan of, of both of them because we have to keep the realities in our perspective, in our ground, in our, in our, in our view, while you know, considering the facts on the ground. But then I also agree to an extent that this, is, this can't be uh, a permanent solution. We have to institutionalize these things into our system. So, Temporarily, yes, we need that investment. We need that kind of support. We need that unity of command, unity of command. But over a period of time, this has to be institutionalized in our, in our system. Otherwise, this will not be sustainable. So that point is well taken there. But on the other hand, you know, the domestic investors need similar support also. I mean, just CIFC or CPAC 
a loan, SIFC and CPAC alone for foreign investors is fine, but it's an institutionalization or a better uh, functioning of both of investment is equally important, perhaps more important. Uh, and there's serious transformation required. You need to, you know, do away with the institution and, and create a new entity altogether. Those are all debatable points. Whatever needs to be done, it has to be an empowered entity like the format of SIFC and CPAC. But the board of investment has to be transformed, primarily focusing towards the domestic investors. And then domestic investor does not come with the, you know, similar sort of um, uh, strings attached as we've seen in the case of foreign investors. So encouraging the domestic investment is the, is the starting point and should be the preferred mode. Now, you know, coming to, uh, to the domestic investment, there are two pieces to this. One is the pool of investment which is available and why that pool is, is sort of uh, um, uh, is compromised or need to be enhanced and how it could be enhanced. And the second one is to channelize that pool from, you know, from, uh, uh, um, um, uh, from um, non-informal uh, sector to the formal sector, uh, competing against the, uh, you know, alternate investment options. So increasing the uh, pool, the starting point is to increase the formal savings. Uh, in, in other words, that would also require the reduction in consumption, which means that you know you are talking about actually a change in the lifestyle of everyone. Uh, everyone means everyone, and particularly the elites of the country. I know Dr. Saab is keep on talking about, you know, how we have kind of, and I completely agree with him, how we have kind of encouraged that lifestyle through the, through the various, you know, the British. Uh, by the way, in Britain also, abo club business jo hai na, doctor sahab, wo bada shrink ho gaya. Chote chote club reh gaya hai wo. Ab you pay for them. But in our case, that's also subsidized. And I'll talk about it. In fact, I'll end my uh, talk on, on what needs to be done on that subsidy piece. Uh, so that lifestyle change is necessary and that for the biggest hit, of course, that night's lifestyle has to be taken by the elites. Uh, and not because of, look, my big problem is that I am very patriotic, I am very patriotic, and 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 I am very patriotic. Frankly speaking, her human instinct is that she has no interest in her own interest, and she has no interest in her own interest. So, I am very patriotic, and 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 I am very patriotic. कि उसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी आ रहा है और लार्जर कम्युनिटी का इंटरेस्ट भी जो है उसमें प्रोटेक्ट हो जाए सो व्हाई आर द एलिट्स हैव टू टेक अ बिगेस्ट कट इन द इक्वेशन बिकॉज़ दिस इज नॉट सस्टेनेबल एनीमोर एंड फॉर द सस्टेनेबिलिटी पीस इफ दे हैव टू कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल ऑलबीट अ लिटिल कॉम्प्रोमाइज टू बिगिन विद देन दे हैव टू मेक श्योर that they take that necessary cut at this point in time. So starting from the saving rates, you know, the first and the foremost thing is that our incomes are very low. And if you look at our latest numbers, almost 50% of our population is below the poverty line. Uh, and that leaves a very small amount for them to save. Um, uh, and then that saving could be channelized towards. And that saving also, by the way, is is on the on the uh, is mostly in the informal sector, not on the formal side. So even what is available out there, the income levels are so low that the formal savings are actually um, a fraction of whatever could be saved or channelized. The informal economy, as I you know uh, uh, alluded earlier, uh, you know, was also playing a major role in terms of attracting that savings towards um, towards the unrecorded and untaxed sectors um, and not routing towards the uh, towards the formal banking system and I'll talk about why that's happening uh, limited access to the banking services I'm very happy to crit be critical of myself and 
my own community. Um, we have restricted the ability of people to save securely. I don't think the focus of the banks is really there to attract the savings. Um, and then the image of the banks need to be changed substantially as well. Right now, the bank, the, the impression of the bank is that it is for the elites. Uh, we have to move away from that concept. And we have to now look at encouraging the small savers to, to come into the system. This is for our own survival as well. Trust me. I mean, there's an extent to which we can depend on the quantitative easing I uh, slash open market operation. Quantitative easing ka jo basic concept hai, or Salman ya bethe, he'll bear me on this, wo ye ke aap private sector ke andar encourage kare investment ko, hum naare ulta ho raha hai. Ab wo quantitative easing to kar rahe hai, but wo public sector ke andar ja raha hai paisa, wahin se goom ke. This is not sustainable either for our industry and we need to change that, um, uh, that thought process and the entire structure too. So when I was the National Savings Doc Saab, there was a debate that our branches are not able to do it. They should improve their status and improve their status. My argument was a little different. My argument was that the basic facilities you have to keep. But please do not take it the essence of it where people feel comfortable coming in. So I say that the AC is always going. Furniture is fine. But the man who you are talking about, I don't want him to wear or her to wear a uniform for that matter because people feel more comfortable in coming to an organization where they can relate to people. And then we introduce the concept of from branches to community centers or centers to community centers. So it's more like a community center type situation where, you know, people will come, interact with each other, talk to each other. Achha, interestingly, in an in organization like National Savings, actually people socialize. Karne aate. Uh, jo buzurg hazrat aur khawateen hai, wo wahan par aake, uh, actually milte hain aapas mein aur wahan dostiyan ho jati hain. So we need to encourage. So that kind of change shift in the mindset is required to attract investment in the formal sector um, financial literacy is a major deterrent um, people are not aware of the you know saving culture the products availability making them comfortable in going through the formal uh, savings process and i think that is something which although there is a lot of work going on in there, but perhaps it's not enough and more needs to be done. Then on our particular case, it's the cultural factor too, which comes uh, at play. Um, so, you know, there is a there is a lifestyle, this thing. And very interesting thing is that we have a lot of money that we have spent so much money. We don't have a lot of money that we have saved so much money. So the day our mentality change hogi from you know the fact that we'll take the pride in the fact that our meri saving jo hai wo itni hai aur meri consumption kam hai uh, i think that is the time when our society will change and those cultural factors uh, will come handy in terms of bringing that investment pool through savings too phir hamare yahan of course there is inhibition against interest income so that also keeps people away to keep this out of the system, um, uh, the formal system. Elephant in the room is, of course, the negative interest rates. Um, uh, our economists argue all the time uh, that, you know, and it's the textbook, it's the pure economic textbook prescription that, you know, savings can only come um, or it could be only nurtured if there are positive interest rates. In my opinion, very humble opinion, I do not agree with that concept as far as Pakistan is concerned. Because the factors that I talked about earlier, the four or five factors that I talked about earlier, seems to be more overwhelming than the negative interest rate argument alone. Uh, and why am I saying this? What are the uh, 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 reasons for my argument uh, on these lines? Because even when the interest rates were positive, which were very few times in the past two decades, but nevertheless, it was there. 
and when the in the relative terms the 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 uh, you know the return on the on the deposits or the formal uh, uh, investments were better than the informal investments i uh, dog saab ka ek aur bada favorite word hai plotistan uh, um, or fx or for gold for that matter uh, jab uske muqable pe bhi hamari wo behtar hui hai humne deposits ke andar increase hote hue nahi dekha iska matlab ye hai ki main ye bilkul nahi keh raha ki ye argument galat hai ki negative interest rates jo hain wo wo discourage karte hain par khaliban wo itna overwhelming factor nahi hai in the overall scheme of things and jis tarah maine aapse pehle bhi guzarish ki ki jo hamara obsession hai with monetary policy ki sari duniya ki jo problems hai wo monetary policy mein rest karti hain usse zara hame apna mindset change karna padega that's not the case um and then you know there are other specific reasons of why domestic investments are lagging behind so ye to maine aapse baat ki about the savings piece ki wo kyu piche reh gaya and now you know what are the specific ones that we can talk about you know on the domestic investment front ke jisne thoda sa isko pull back kiya hua hai uh if i look at the heritage foundation ki you know index of uh, economic freedom uh unhone har duniya ki har uh, mulk ki economic freedom ko gauge kiya hai in four broader categories so starting number 1 from rule of law jahan unhone property rights judicial effectiveness a government integrity ko capture kiya number 2 size of the government um, tax burdens fiscal health and government spending number 3 regulatory efficiency labor freedom monetary freedom business freedom number 4 open markets financial freedom trade freedom and investment freedom uh unfortunately and then you know unhone 12 indicators jo hain ये सारे चार की जो सब मैंने आपसे डिस्कस किए वो ऑल पुट टुगेदर वो बारह बनते हैं उसको जब आप स्केल पे वो करते हैं उसको जीरो टू हंड्रेड तो पाकिस्तान फॉल्स एट फोर्टी नाइन पॉइंट फोर का की के के नंबर के ऊपर विच इज वन फिफ्टी सेकेंड इन हंड्रेड एंड एटी कंट्रीज दैट डे वैल्यूएटेड आई मीन दिस इज दिस इज शेम फॉर टू बी ऑनेस्ट एंड एंड आई आई एम नॉट सरप्राइज इट सीम्स क्वाइट ओथेंटिक टू मी एंड एक थोड़ा सा जरा आप लोगों से ऑन ऑन लाइटर नोट भी एक चीज शेयर कर लूं बिकॉज मेरा उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है वो ये कि जो तीन कंट्रीज जो सबसे बड़ी आईएमएफ की यू नो बेनिफिशरी हैं पाकिस्तान इजिप्ट और अर्जेंटीना पाकिस्तान वन फिफ्टी सेकेंड नंबर पे है अर्जेंटीना जो है वो वन नंबर पे है और इजिप्ट वन पे तो दॉबली से समथिंग ओके सो वी नीड टू बी माइंडफुल ऑफ दैट और मेरा आर्ग्यूमेंट ये बिल्कुल नहीं है प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग कि हमें आईएमएफ जो है वो कोई बहुत बड़ा ईवल है और वो बहुत उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है उनका एक अपना ओरिएंटेशन uh, है उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वी पर हैव रिस्पेक्ट देयर थॉट प्रोसेस एंड पॉइंट ऑफ व्यू बट वी नीड टू डू मोर देन वॉट आई एम एफ इज प्रिस्क्राइबिंग टू अचीव आर ओन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस or the four areas or the 12 sub constituencies that you know the the freedom index talks about uske liye hame ek level aage jana padega isliye maine pehle bhi aapse baat ki it's a lifestyle change it's a change in 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 giving away from our own um uh, you know benefits that we are getting right now then you know on the domestic side jo bahut bada ek aapko detonant nazar aata hai डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट साइड वो लिमिटेड कैपिटल की अवेलेबिलिटी है सो uh, so एक तो सेविंग्स कम होने की वजह से वो कैपिटल कम नजर आता है आपको मगर उसके अलावा ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप फंडिंग जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और और अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो वो uh, वहां पर हमें यह नजर आता है कि वहां पर यू नो दीज दीज फंडिंग है प्लेड अ मेजर रोल Uh, in terms of encouraging entrepreneurship domestic investment um or interestingly enough even in the countries like uh, usa which is the mecca of capitalism the 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 encouragement for venture capital and startup funding came from the government and then subsequently the banks 
यू नो उसको हम बैंक्स जो है वो उठा के ले गए आगे मैं अभी कल ही देख रहा था कि उन्होंने ये जो है आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर 500 मिलियन डॉलर का फंड जो है वो जेपी मॉर्गन ने कमिट किया है एंड देन देर इज सिमिलर कमिटमेंट कमिंग फ्रॉम एच एस बी सी एंड दी अदर इंस्टीट्यूशन एज वेल बट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दैट वर द गवर्नमेंट्स एंड इन आर केस आई थिंक वो फिजिकल स्पेस में क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो हम वो कर नहीं पाते बट हमारी शायद प्रायोरिटीज भी ठीक नहीं है और मैं उस पर भी बात करूंगा कि हमें प्रायोरिटी अपनी ठीक करके और वो वंचर कैपिटल और स्टार्टअप फंडिंग जो है वो अवेलेबल करनी पड़ेगी टू टू प्रोमोट इंटरप्रन्योरशिप एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दोबारा मैं uh, बिल्कुल इस पर कोई मुझे आर नहीं है टू क्रिटिसाइज आर सेल्व एंड माई सेल्फ द बैंकिंग इज कम्युनिटी इज ऑल्सो नॉट प्लेइंग देर ड्यू रोल इन टर्म्स ऑफ मेकिंग दैट काइंड ऑफ फंडिंग अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एंड इंटरप्रन्योरशिप अब उसमें थोड़ा सा जो एक फैक्टर है वो वो ये भी है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने आपके मुंह को यू नो अफीम लगा दी है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट विच आर रिस्क फ्री एंड यू आर यू नो गेटिंग अ वेरी डिसेंट रिटर्न ऑन दिस तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप एक्स्ट्रा रिस्क लें और जाके हाई रिस्क बिजनेस के अंदर जाए और इंटरप्रन्योरशिप के ऊपर चांसेस लें when you already get a decent return here and the phenomenal profit that you're posting every year but uska ek side effect bahut major ye hai ki jo training hai bankers ki wo bhi ab nahi rahi hai in terms of risk assessment and risk mitigation so agar ye over a period time aur ye hamare samne hua hai mujhe ab banking mein 30 saal ho gaye hain maine ye erosion apne samne dekhi hai unfortunately ki jahan par We used to work an extra mile जब गवर्नमेंट की बोरिंग इस तरह नहीं होती थी और इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती थी टू मेक श्योर कि हम रिस्क मिटिगेशन के स्ट्रक्चर ढूंढ के लाए और नई फंडिंग को सोर्सेज को लेकर टैप करें दोज हैव डिस अनफॉर्चुनेटली एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई देर इज ए लिमिटेड फंडिंग अवेलेबल अनलाइक आर कन्वेंशनल यू नो इकोनमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के जी वो स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन नहीं होने चाहिए आई एम सॉरी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है मेरे ख्याल से स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन आर द नीड ऑफ द आर उसके आर्ग्यूमेंट ये आता है कि आप देखिए जी एनडीएफसी के साथ क्या हुआ पिकिक के साथ क्या हुआ ए डी बी पी के साथ क्या हुआ या जेड टी बिल जिसको हम कहते हैं उसके साथ क्या हुआ मेरा उस पर जो आर्ग्यूमेंट है काउंटर आर्ग्यूमेंट वो ये है यू आर थ्रोइंग बेबी विद द बाथ वाटर आप ये भी तो देखें कि उन लोगों ने क्या रोल प्ले किया इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड उसके दो रीजन हैं एक तो एलोकेशन ऑफ कैपिटल होती है फॉर दैट स्पेशलाइज सेक्टर प्लस एक्सपर्टीज डेवलप होती है तो ये दोनों जो डेफिसिट मैंने आपसे भी जिक्र किया बैंकिंग की यूनिवर्सल बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर वो जब तक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन हमारे पास नहीं होंगे वी विल सी सम काइंड ऑफ चैलेंज फॉर द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट टू कम थ्रू देन ऑफकोर्स the second one is you know the policy uncertainty and we are all aware that you know frequent changes and politic political instability leads to discouraging the in, uh, domestic investors uh, to come into aggressively for the on the investment side acha interestingly hota ye hai ke you know because you have institutions like cpac and all uh, uh, and these foreign investors are generally very influential uh, through their embassies through their international cloud being being multinational they have lots of influence those domestic guys unfortunately do not have that kind of clout and they remain on the receiving end of any of these um you know um uh, government ke frequent changes in policies and all uh hamare paas bada serious kisam ka infrastructure deficiency hai power shortages hai transportation ka network kam hai and that all adds up in terms of operating cost and then the return become does not become attractive enough particularly in comparison to the informal sector mein jo investment opportunities aapke paas hain more speculative in nature than going and taking a chance on a risky investment and 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 and, and you know having a uh, adequate compensation for it there is bureaucratic tape red tape jiske liye maine pehle bhi guzarish ki ki board of investment time institution hame क्रिएट करना पड़ेगा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को टैप करने के लिए लेंथी एंड कम्बर सम प्रोसेस है प्रोसीजर्स हैं ऑल ऑल ऑफ देम एड्स अप एंड देन ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर देर इज 
देर इज ए डिसंसेंटिव फॉर पीपल टू कम इन टू फॉर्मल इन्वेस्टमेंट सो हमने देखा अभी डॉलर होल्डिंग को हमने देखा रियल स्टेट के अंदर प्लॉटिस्तान हमने देखा गोल्ड के अंदर ट्रेडिशनल यू नो बैंकिंग और फॉर्मल इन्वेस्टमेंट एंड देन यू नो देर इज डिस इंसेंटिव फॉर पीपल टू गो फॉर इन फॉर्मल और डॉक्यूमेंटिंग द इनकम एंड सेविंग एज वेल और वो कैसे हो रहा है वो ये कि फॉर एग्जांपल अब आपने डिसाइड किया एज ए डोमेस्टिक इन्वेस्टर के आप आ रहे हैं और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनटू इन्वेस्टमेंट बट जो काउंटर पार्टी आप डील कर रहे हैं वो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक्टिविटीज को अनरिपोर्टेड रख रही है तो वहां पर भी आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा इन टर्म्स ऑफ कन्विंसिंग दैम टू बी पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस मल्टी स्टिल बाई द वे बाय द क्वान्टम ऑफ देर यू नो इन्वेस्टमेंट can dictate those terms and we've seen that ourselves uh, in 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 you know the jo badi M, uh, fmcgs hain ki inhone dictate kiya hai companies ko ki wo documentation rakhe but for domestic investor that might and clout is not there ya to aapki investment ka, ka quantum itna bada ho ki aap dictate kara sake uh, ya aap uh, 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 ya aapko khud bhi thode compromise karne padte hain you have to cut the corner somewhere then of course there is regulatory complexity maine aapse jisna guzarish ki ke foreign investor ko to iske bahut sare advantages ho jate hain but jo local domestic investor hota hai wo bechara suffer karta rehta hai because of this aur sabse jo suffering hai aur mera wo bada us pe wo hai wo ye ke jo genuine business karne lagta hai aur genuinely tax pay kar raha hota hai us pe sabse zyada harassment hoti hai harassment by the by the regulatory authorities harassment by the revenue authorities provincial by the labor authorities वो हरेसमेंट का पीस जो है ना वो भी एक रियलिटी है एंड वो तब तक नहीं ठीक हो सकता जब तक वी हैव फॉर द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स एज वेल अ लोकल एस आई एफ सी टाइप स्ट्रक्चर एक और जो बहुत बड़ा एलिमेंट है वो ये और जिस तरह हमने इक्वेशन देखी अपनी वो C प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स उसमें जो सेकेंड पीस है वो G का पीस है हमारा वो G का पीस भी बहुत बड़ा है तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का पीस है That is also very big. और इस पर भी मेरी डॉक्टर साहब की बड़ी तफसी बात हुई थी कि जी के ऊपर जो हमारा आज नंबर आ रहा है वो पी एस पी एस डी पी का वो तकरीबन वन पॉइंट टू ट्रिलियन है इट्स अब्सटेंशियल ऑलमोस्ट टेन परसेंट ऑफ आर टोटल बजट साइज एंड दिस इज समथिंग विच इज विच 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 असेंशियली देर आर देर देर इज इनफिशेंसी देर आर लीकेजेस एंड दैट पर्टिकुलर पीस हैज टू इनकरेज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप to in to 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 rope in the 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 the, the domestic investors to be part of the government in these investments and that public private partnership framework is very weak and that needs to be strengthened and improved at the end you know um, obviously it's uh, these are complex issues with far reaching consequences but just to recap of what we've talked about today you know there has to be fully encompassing industrial policy driving towards export uh, uh, industries and the in ultimate objective should be to achieve, achieve export surplus this could be agriculture to it to uh, you know our conventional um, you know um, uh, 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 the textile industry but on the other side it's also an uh, salman yahan baithe hue inhone ek dafa meri correction ki thi to uske baad se main bada careful ho gaya hu usko theek usko use karne mein word ko so so i will not talk about uh, import substitution i have started calling it imports indigenization <laughs> because wo par uski connotation badi different ho jati hai and thanks salman for correcting me on this one so import indigenization especially in the area of ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन अब आप माइनिंग की भी बात कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वेशन हैव टू वर्क टूगेदर एंड वो फुली इनकम्पसिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज टू बी ड्रिवन इन दैट डायरेक्शन फाइनेंशियल इंक्लूजन एट द बैक ऑफ यू नो डिजिटाइजेशन मैं कुछ ज्यादा मुझे पसंद नहीं है इंडिया की एग्जाम्पल्स कोट करना बट कोट करनी पड़ेगी आधार है बाई द वे आधार जो है ये हमने बहुत पहले नादर अपना बना लिया था but the the way they are projecting it as if they are the ones who invented this in the world that is not true 
we were the one who took the lead but perhaps they have taken a, a, a step further ahead of us in terms of digitizing it and we are kind of lagging behind in that one and we need to now make sure that all our sectors which which have the database available have the data sharing arrangement for example my most favorite these days is an argument that you know with nadra you should have organization like state bank of pakistan you should have um, 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 uh, you should have a, a pta you should have so the telecom data can be accessed you should have ogra so that you know the 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 the, um, uh, the gas uh, connection consumers data can be can be harnessed and in, and then you have nepra which has the access in fact nepra is other there's another entity which nepra can actually access as a regulator which is power in uh, it something company um, they have that consumer data for electricity as well they need to share the data with each other and that data will help you in increasing not only the number of tax payers फिर वो एक बड़ा पुराना आर्ग्यूमेंट है कि हमें फाइलर नॉन फाइलर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए आपका फाइलर का नंबर बहुत बढ़ जाएगा अगर आप वो डेटा शेयर करें और मैंडेटरी फाइलिंग कर दें फॉर दीज कनेक्शन एटलीस्ट एंड स्टार्ट पीनलाइजिंग क्रॉस पीनलाइजिंग पीपल फॉर डिफॉल्ट ऑन ईच अदर जिस तरह हमारे पास बैंकिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सी का फॉर्मूला है उसी सी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हुए आप उसके अंदर बाकी डेटा भी डलवाएं टेलीकॉम का भी टेक्स का भी गैस का भी और बिजली का भी और फिर जहां जिस जिस का कनेक्शन जो है जिसने डिफॉल्ट किया हुआ है उसको सबको पीनलाइज सब जगह पे करें अगर किसी ने जो है वो गैस का बिल नहीं दिया हुआ तो उसको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलना चाहिए और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा नादरा अनफॉर्चुनेटली इस माइंड सेट में आ गया कि इट्स बिकमिंग प्रॉफिट प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट इट डट्स ए यूटिलिटी एंड यूटिलिटीज आर नॉट नेव टू बी Uh, a profit making they have to cover their losses which is fine but it has become very expensive for even the other uh, institution to access their their database which is not the idea um pol pol policy stability jis tarah humne baat ki bahut controversial point hai but nevertheless this is one aspect that we acha dekhiye main main is pe aapse guzarish karungi ye jo charter of economy charter of democracy charter of business ki hum baatein karte hain मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा चार्टर है ना वो ये पॉलिसी स्टेबिलिटी में आएगा वो चार्टर आता है फ्रॉम पीपल्स डिमांड एंड रिक्वायरमेंट्स तो अगर हमारी डिमांड और रिक्वायरमेंट जो है हमारा आपस का चार्टर आई वुड से चार्टर ऑफ सोसाइटी वो ये है कि ये चीजें आपने करनी है पॉलिसी स्टेबिलिटी तो उसके ऊपर हर स्टेक होल्डर जो है वो कुछ भी टेम्पर करते हुए छह दफा सोचेगा और ट्विकिंग विल नॉट बी पॉसिबल Infrastructure development, need of the hour, PPP is the name of the game. There, we need to get involved more into into this and get more open-minded about it. Regulation simplification, we have talked about this. And then, of course, the formal savings and investment uh, incentives uh, need to be aligned with our overall objective. I am very happy about this. That we have recently seen that there is an elimination of smuggling and holding, which is the one. डॉलर होल्डिंग भी है रियल स्टेट भी है गोल्ड भी है उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है अब हमारे लिए जो अगला चैलेंज है वो ये कि इसको हमने किस तरह प्रोडक्टिव यू नो सेक्टर में लेके आना है एट दिस पॉइंट इन टाइम अब कल भी बड़ी इस पर डिबेट हमारी होती रही एक और फोरम के ऊपर कि अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं कि जहाँ हमने क्रैकडाउन कर दिया है बट इसको हमने किस तरह प्रोडक्टिव सेक्टर के अंदर लेना है दैट्स एन अदर क्वेश्चन बिकॉज आइडियली तो हमें मिनिस्ट्री अनाउंस करनी चाहिए और लाना चाहिए उसको बट आई एम एफ हमें अलाउ नहीं करता कि हम एम एन एस टी ला सकें सो वी नीड टू बी मोर क्रिएटिव अबाउट इन सी हाउ वी कैन चैनलाइज दैट फंडिंग इन टू दिस्टम फ्रेंकली आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट एंड दिस इट्स मेरा तो यहाँ रखा हुआ है फोन एंड देन यू नो देर इज एंड दिस इज अगेन माई फेवरेट टॉपिक इट्स अगेन माई फेवरेट टॉपिक यू नो जी जो 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 देर इज अंसर्टेड एफर्ट रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एंड सोशल सोशल सिविल सोसाइटी एंड जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा सिविल सोसाइटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दैट प्रेशर ग्रुप 
the functional word, and I am a big supporter of this, the functional word is balancing act and optimal level of utilization of our policy making as well as our ideas and thoughts. And that includes both markets and regulations as well. There has to be an optimal balance between the two. Either extremes are bad. If we open the market today, then it's bad. And if we over-regulation, then it's bad. And that optimal level is something which will help us in, in harnessing that investment, particularly from the local. Our dilemma is that we have not been able to reconcile our own कि हमने कितना मार्केट को लीवे देना है और कितना हमने रेगुलेशन करनी है और ये दिस होल्ड्स ट्रू फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिस्कल अकाउंट टू यू नो एक्सटर्नल अकाउंट टू मॉनेटरी पॉलिसी हर जगह पे हमारा ये डायलेमा है कि उसके अंदर बहुत बड़ा फर्क आ रहा है मार्केट्स आर नॉट परफेक्ट देयर अ कलेक्शन ऑफ पीपल दे हैव देयर ओन फ्लॉज बायसेस एंड इंपरफेक्शन मार्केट्स आर आंट परफेक्टली एफिशिएंट इदर सो द रोल ऑफ Regulator is inevitable. We need to understand this. I am saying this because we have created a narrative. Create kiya gaya hai. Market knows everything best. Market is the most smartest of everything. I am very sorry. I don't agree with this. It has to be a very good balance of the two. So we, uh, we understand that market has the realities and it understands everything. Uh, it has its own this thing. But the regulation has to be there in order to avoid exploitation um, and um, you know distortions in the market but on the other hand the regulator also has the responsibility to making sure that they don't over regulate uh, and there has to be a level playing field promote competition and they have to maintain the necessary order in the market not regulate the market too much um it's not just the recomposition of the economy. It's the reprioritization of the whole society and its habits, really. Subsidy mechanisms need recollaboration to eradicate rent seeking and move towards, you know, export oriented market driven industries through domestic investments. That's what my nutshell message for today is. Thank you very much. Thank you, sir, for enlightening us. Sir, uh, you have specialization about this, like ZTBL, that you have talked about that the institutions should be able to specialize. So, sir, if we look at SMEs, they are the major contributors. And they are now the cabinet, the federal cabinet, in 2023, SME Bank, in 2000, they have finished it. And now, there are many branches. फैसलाबाद और वो सब खत्म कर दिए एसएमईज जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जो बॉटलनेक है वो फाइनेंसिंग का है तो वो सर हम एसएमईज के के लिए बैंक्स बनाए उनको ही खत्म कर रहे हैं तो सर आप क्या देखते हैं कि किस तरह का फाइनेंसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि इन एसएमईज को जो है वो ग्रो कराया जाए क्योंकि अगर हम एग्जांपल देखें साउथ कोरिया बांग्लादेश तो उन्होंने उनकी एसएमईज ने मेजर कंट्रीब्यूशन किया उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में तो सर आप इस पे कमेंट कर देखिए बात ये Sir, uh, Abdul Karim from BOI, SME specialist. Okay. Look, I'm very clear on this point of view. I don't agree with this. The uh, SME institution should have been there. Now, I'll tell you the reasons. The thing is that when you talk about universal banking, especially what is our composition of banking, ka, it's predominantly commercial banks. The commercial banker's training and the mindset is not beyond one year. हम सोच ही नहीं सकते एक साल से भी और बिकॉज़ हमारी ट्रेनिंग ही वो नहीं है एंड व्हेन यू टॉक और और हमारी जो ट्रेनिंग है वो हम एक सर्टेन वे में कंडीशन हुए होते हैं कि या तो हम कंज्यूमर को समझते हैं या हम कॉर्पोरेट बैंकिंग को समझते हैं बिजनेसेस लाइक यू नो एसएमई एंड एग्रीकल्चर इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन अच्छा यहां तक बात सिर्फ खत्म नहीं होती मुझे तो ये भी याद अच्छी तरह पड़ता है कि शुरू में जो ये लार्जर इंस्टीट्यूशंस थे लाइक सिटी बैंक एंड ऑल मैं आज से 40 साल पुरानी बात कर रहा हूं इसके अंदर जब उन्होंने कंज्यूमर बैंक लॉन्च किया था इट वाज अ सेपरेट बैंक ऑल टुगेदर कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक वाज अ सेपरेट बैंक और हमारी सिचुएशन ये होती थी आई एम अ सिटी बैंक प्रोडक्ट हमारी सिचुएशन ये होती थी कि हमें दूसरे बैंकों में पता होता था कि वहां पर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कौन है हमें ये नहीं पता होता था कि हमारे यहां कंज्यूमर बैंकिंग में कौन है और हम उनके साथ काम नहीं करते थे why? Because the mindset was very different. 
the 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 requirements were very different and agar aap aaj house karne ki koshish karenge sme ko ya agriculture ko for that matter under a universal commercial ya consumer banking setup then it will always be um, uh, at a at a at a at a uh, uh, at an inferior position uh, in, because hum wo samajhte hi nahi hai business hum wo samajh sakte nahi hai और अगर हमें भी ये बिजनेस करना है तो हमें कंपार्टमेंटलाइजेशन करके इसको सेपरेटली रन करना पड़ेगा वी कांट रन दिस इन द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर विद द सेम माइंडसेट, विद द सेम सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। सो देर फॉर स्पेशलाइजेशन आइदर इनकरेजिंग द बैंक्स टू डू इट और टू हैविंग स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस देखिए आर्ग्यूमेंट क्या आता है आर्ग्यूमेंट यह आता है कि जी आप जेटी बी एल को देख लीजिए क्या उसके बाइदे एक हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जो उल्टे सीधे नंबर कोड करते रहते हैं उन्होंने कह दिया कि जी बैंक ऑफ पंजाब का जो वो है डिफॉल्ट रेट है पता नहीं सत्रह परसेंट है क्या है वो मैं हमारे एक वहां पर डायरेक्टर साहब बैठे हुए थे गवर्नमेंट कॉलेज में उनका मेरे पास फोन आया कहने का भाई ये सेवनटीन परसेंट कह रहे हैं भाई इट्स सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट विच इज लोअर देन दी एवरेज ऑफ द इंडस्ट्री सो हम प्रॉब्लम क्या है कि हम अपना आर्ग्यूमेंट को एग्जेजरेट करने के लिए उल्टे सीधे नंबर थ्रो करते हैं जिसका नतीजा ये होता है कि हम दूसरी तरफ बिल्कुल उस तरह ट्रेल करते हैं कि जी पब, पब्लिक सेक्टर को तो काम ही नहीं आता है तो होना ही नहीं चाहिए जी तो बिल्कुल जरूरत नहीं मैं मैं ये बिल्कुल नहीं देर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज इसकी शायद अभी भी जरूरत है मगर आपको स्पेशल uh, मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्पेशलाइजेशन जो है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए पर एप्स एज अ पी 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 यू कैन डू इट एज वेल बट द स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन आर नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड the problem with uh, with pkk and ndfc and zbl has been the governance problem it is not the business model problem per se and wo governance problem jo tha wo commercial banking mein bhi tha aapne wahan jab fix kiya hai to aapko yahan fix kyu nahi kar sakte because aapki motivation nahi hai regulator agar usko kal ko head on le leta hai aur resolve karne ka ki koshish karta hai to wahan par bhi situation jo hai change ho sakti hai so i don't agree with those arguments कि रो ये तो देखे ना जी पास्ट में इस तरह हुआ है और ये चल ही नहीं सकता नो इट्स अ गवर्नेंस इशू अब बाय द वे गवर्नेंस इशू पूरे मुल्क का है एंड एंड वी कैन नॉट जस्ट यू नो गार बार आर्ग्यूमेंट अंडर अंडर यू नो अ प्रीवियस गवर्नेंस फ्लॉज वन वे ऑफ दर एंड एंड यू नो सर uh, कल एक डिस्कशन जिसे हम रेगुलेटरी रिफॉर्म्स या रेगुलेशंस की बात कर रहे थे और आपने भी बैलेंस की बात की है क्योंकि कल के जो प्रेजेंटर थे उनका कहना था कि जितनी ज्यादा रेगुलेशंस हैं इसका मतलब ये मार्केट कैप्चर ही है तो एक तो सर इस बैलेंस पे थोड़ा सा बताएं कि किस तरह इसको कर सकते हैं सेकेंडली आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं बट आपको जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होते हैं या पॉलिसीज होती है आई की तरफ से तो पाकिस्तान सर कैसे टैकल कर सकता है बिकॉज अच्छा देखिए आपके सवाल के दो पार्ट्स हैं पहला पार्ट तो जो आपने जिस तरह फरमाया कि यू नो वो वो बैलेंसिंग एक्ट किस तरह आ सकता है सो बैलेंसिंग एक्ट इस तरह आ सकता है कि यू नो आप यू लेट द मार्केट ऑपरेट बट व्हेन यू एज अ रेगुलेटर सी जी वहां पर डिस्टोर्शन हो रही है और वहां पर जो है वो एक्सपर्टेशन uh, हो रही है देन यू हैव टू इंटरवीन एंड मेक श्योर that that distortion intervention does uh, 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 uh exploitation doesn't happen main uh, you know aapko bahut examples quote kar sakta hu ki jahan humne market ko room diya aur market ne usko bahut exploit kiya uh agar ye live nahi ja raha hota to main aapko de deta ab ye mara ye session khatam hota hai to main aapko actually numbers bhi bata dunga aur ek particular sector ka bhi bata dunga kis tarah usne market ko exploit kiya tha और क्या रेगुलेटर को वहां करना चाहिए था आई डोंट वांट टू एम्बेरिस दैट पर्टिकुलर सेक्टर सो 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 इट हैज टू बी अ वेरी गुड बैलेंस मेरी हद तक वो बैलेंस कब आएगा कि जब उसका जो जो उसकी जो यू नो यू लेट द मार्केट ऑपरेट बट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अवॉइडिंग द डिस्टोर्शन एंड द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द कंज्यूमर दिस इज वॉट द प्रिंसिपल शुड बी अब देखें ये बड़ी ब्रॉड टर्म है और इसको जो है ना वो इसको हम कई तरह से इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग इसको हमें इंटरप्रेट इस तरह करना चाहिए कि इट हैज टू बी अ वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर द बिजनेसेस तो हम उनको इतना भी रेगुलेट ना करें कि उनके लिए वैल्यू प्रोपोजिशन खत्म हो जाए 
और अब उनको इतना भी अलाउ ना करें कि वो ओवर द टॉप रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी बनानी शुरू कर दें जो परहैप्स आर नॉट नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड जो दूसरी वाली आपने बात की देखिए हमें इस रियलिटी के साथ अभी रहना पड़ेगा कि हम आई प्रोग्राम हैं और हम रहेंगे देर इज नो क्विक वे आउट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड दिस इज ओके एज वेल एज फार एज आई एम कंसर्न दिस इज फाइन फॉर द टाइम बींग बट मेरा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल डिफरेंट है मैं कह रहा हूं कि जो आई एम एफ की प्रिस्क्रिप्शन है हमें उसकी प्रिस्क्रिप्शन से आगे जाना है फॉर एग्जाम्पल आई एम एफ आज के प्रोग्राम तक आज तक पेंशन फंड को इंक्लूड नहीं करता पेंशन फंड इज अ मेजर ड्रेन ऑन योर ऑन योर ऑन योर फिजिकल अकाउंट आई थिंक यू नीड टू डू मोर देर देन वॉट आई एम एफ इज प्रिस्क्राइबिंग फॉर एग्जाम्पल आई एम एफ डज नॉट इन कैंपस द प्रोविंस इन इन देयर स्कीम ऑफ थिंग्स स्पेशली ऑन द टेक्सेशन साइड और जो तीन बड़े सेक्टर पीछे रह गए हैं वो ओवर वेमलिंगली डोमेन में फॉल करते हैं ऑफ द ऑफ द प्रोविंस so we need to go beyond the imf prescription and we need to make sure that we do all which is necessary to come out of the uh, you know the imf program i don't want to use any other word uh, and graduate out of it like india did in 1993 1991 mein program mein aaye 93 mein wo graduate kar gaye hame bhi us tarah kyun ki they get went a level further there was a lifestyle change main aap se mujhe abhi koi parson tarson bata raha tha ki एंड वट एन फैसिनेटिंग एग्जाम्पल के अब कॉम्पिटिशन ये होता है इन इंडिया कि मेरा बच्चा ज्यादा अच्छे स्कूल में जा रहा है या तुम्हारा बच्चा ज्यादा अच्छे स्कूल में जा रहा है बिकॉज द एजुकेशन इज बिकम सच एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन टू दूर स्कीम ऑफ थिंग्स दैट यू नो दे टेक द प्राइड इन द फैक्ट कि मेरा बच्चा जो है ज्यादा अच्छे स्कूल में जा रहा है नॉट द फैक्ट कि मैंने जो है इतने पैसे खर्च करके आज लैंड क्रूजर ले लिए बिकॉज हमारा जो वो कंजम्पन वाला पीस जिस तरह मैं कह रहा था इस हैज टू मूव अवे फ्रॉम दिस थिंग एंड इज सेविंग इन टू द राइट स्कीम ऑफ थिंग्स एंड वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सेविंग टू माई माइंड इज द एजुकेशन ऑफ योर चिल्ड्रन एज वेल इट्स एन इट्स 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 अ क्वालिटेटिव पीस बट दैट इज नेसेसरी फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप यूर इन्वेस्टिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ योर यू नो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आप और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए मेरे ख्याल से एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सेविंग्स थैंक यू सो मच जफर साहब वेरी इनलाइटनिंग टॉक कपल ऑफ पॉइंट्स एक तो ऑन अ लाइटर नोट ना वो जो आपने स्मगलर्स के होल्डर्स की बात की मैं भी आर्टिकल भी लिखा है इन प्रेज ऑफ स्मगलिंग एक्चुअली आई आई फाइंड दीस होल्डर्स एंड स्मगलर्स एज एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन राइट फॉर पॉलिसी डिस्कॉशन yes. जिन जिन सेक्टर्स में स्मगलिंग ज्यादा हो रही है uh, हमने वहां पर uh, कोई पॉलिसी में स्टेप्स किए हैं yes. जिसकी वजह से ऐसा हुआ है ये प्रॉब्लम्स हर दफा नहीं थे मिलियन टन शुगर में से अगर हमने दस हजार शुगर कहीं से टन बराबर कर लिए तो हम कह रहे हैं हमने बड़ा वो कर लिए इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व नहीं वो भी बाई में डाइवर्ट हो जाएगी बिकॉज मैं भी किसी शुगर बैरन के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया नंबर के देखें 140 में जब आप करेंगे तो फिर ही एक्चुअली कोटेड द नंबर्स टू मी कि कितने पैसे मुझे देने पड़ेंगे ऑन द इधर के बॉर्डर पे और उधर के बॉर्डर पे तो मुझे फिर भी जो है ना वो अफगानिस्तान में 240 सौ बिक रही है मुझे लैंडेड कॉस्ट वहां 220 210 मिलेगी तो ठीक है कोई बात नहीं एक सौ चालीस आप लेकिन आप शुगर की ट्रेड को ओपन कर उसमें थोड़ा सा मैं डिसग्री आई थिंक डॉक्टर नदीम आल्सो हैज सेम ओपिनियन कि हमारे यहां तो मार्केट्स उस तरह डोमिनेट नहीं करती ओपिनियंस में नैरेटिव में एक्चुअली नहीं करती ज्यादा तो तो वो एक स्टेट है या गवर्नमेंट ओरिएंटेड थिंकिंग है जो कि फ्रेंकली मोस्टली इकोनॉमिस्ट थी और जो जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स है वो उसको ड्राइव कर रहा है लेकिन मैं आपके एक सेंट्रल थीसिस की तरफ वापस आना चाहता हूं एंड एंड द थीसिस इज अबाउट द लो सेविंग रेट्स एंड एंड व्हाट कैन बी डन अबाउट इट So, एक तो ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ मे बी समन फ्रॉम पाइड ऑल्सो एनलाइटन कि वो जो हमने जाहिर जो रेशो इस्तेमाल करते हैं थर्टीन परसेंट वाली वो इट डजेंट काउंट फॉर आवर इनफॉर्मल सेविंग्स लेट से इन इन रियल एस्टेट क्योंकि वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर सो कॉल्ड तो uh, और चूंकि सेविंग्स का ना होने से ज्यादा बड़ा मसला है कि सेविंग्स कहाँ जा रही है right. so, 
हम ये कह रहे हैं कि सेविंग्स कम है या हम ये कह रहे हैं कि सेविंग्स कहीं और जा रही है राइट सो सेविंग्स तो लोग कर रहे हैं और गिवन फ्रेंकली फ्रेंकली द इन्फ्लेशन एनवायरमेंट वी हैव अ स्ट्रांग इंसेंटिव्स टू स्पेंड टुडे रादर देन से फॉर टुमारो सो वी कांट सॉर्ट ऑफ एवरी हाउस होल्ड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स दैट जो बेसिक प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है ये कि हमारे यहां बिजनेसेस उस तरह जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वो सेव नहीं कर रहे हैं फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स जो आपने जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात की और ये कि जो नए बिजनेसेस हैं जिस जिस स्केल पे उनका आना चाहिए वो नहीं है राइट और दैट इज आई थिंक द सेंट्रल प्रॉब्लम यस वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है मैं टिपिकली एग्री करता हूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक में हमें जरूर लेना चाहिए उसमें उसमें बल्कि ये कैम आई रेज दिस एज अ कंसर्न समवेयर आल्सो पब्लिकली के जिस नाम ने वो लास्ट ईयर एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट एक्ट लेके आए राइट जिसमें हमने कहा कि जी 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम 30 साल के लिए टैक्स फ्री कर रहे हैं राइट so it's a, you can call it a record tax law yeah. right so although it's not named as such yes. it's not for the token so that's all very problematic uh, but i think we need to go go to basics or jo business environment hai uh, jis pe aapne refer bhi kiya uh, like your thoughts on that ke wo jo heritage apne index ki baat ki usme wo sare sari cheeze mention ki hui hai ke kaun se institutions hain jinko aapko improve karne ki zarurat hai including the rule of law property rights business freedom I think that's where to go. वो domestic Absolutely. investment भी आएगी, foreign investment भी आएगी. बिल्कुल सही. Uh, so savings हो रही हैं, लेकिन वो misdirected हैं. बिल्कुल ऐसे. और uh, उसको हम कैसे कर सकते हैं? That's I think the the, the way forward. Yeah, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मुझे इस तरह मैंने भी गुजारिश की कि दो pieces हैं ना उसके. एक तो pool है. वो जो saving का pool है. एक तो वो भी लिखा में हमारा. उसके various reasons हैं, including the fact कि you know वो poverty बहुत है. बट वो मिसडायरेक्ट भी हुई भी है तो उसको चैनलाइज करना होना ना अच्छा होर्डिंग स्मगलिंग पे ऑब्वियस किस्म का क्रैकडाउन तो अभी हुआ है और ये चैलेंज अभी आ रहा है कि वो पैसे जो उसको हम फॉर एग्जांपल अब हमने फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर क्रैकडाउन किया है बड़ा ऑब्वियस है इशू ये आ रहा है कि वो फॉरन करेंसी को हम चैनलाइज कैसे करें टू द सिस्टम तो देट इज द सेकेंड पीस जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की मेरे पास का कोई जवाब नहीं है डिस पॉइंट टाइम क्योंकि अब सिवाय एमिनिस्ट्री के और कोई ऑप्शन नजर नहीं आता बट वो एमिनिस्ट्री जो है वो पॉसिबल नहीं है विद आई एम एफ प्रोग्राम सो पर वी ऑल हैव टू पुट आर हेड्स टुगेदर एंड सी हाउ वी कैन चैनलाइज दैट पीस बट द स्टार्टिंग पॉइंट टू बी ऑनेस्ट इज 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 सलमान इज 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 द इंडस्ट्रियल पॉलिसी आज हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती और अगर करती भी है इन वन फॉर्म और शेप और तो वो बड़े पैचेस में हैं और वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री को या स्पेसिफिक कंपनी को टू दी एक्सटेंट ऑफ अब वो शायद उसको प्रोटेक्ट करती है वो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक वाइडर चाहिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड दे और जो कंपटीशन अलाउ करे आप जरूर करें ये मगर फिर फिर हर एक के लिए करें फिर आप उसके ऊपर पाँच मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर वो ना डालें पर आपको नंबर कम करना पड़ेगा वट एवर दैट नंबर में भी मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग पॉइंट इज दैट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपको इन्वेस्ट अच्छा मार्केट्स की हद तक अब मैं पहले नहीं कहना चाह रहा था बट अगर आप वो कह ही दिया तो मैं जरा आपको बता देता हूं मुझे बताइए कौन सा ये किस असूल के तहत बैंकों ने सत्ताईस सत्ताईस रुपए बनाए हैं ऑन एफ मार्केट सौ अरब रुपया बनाया है बैंकों ने और जो आपके मनी चेंजर्स हैं उन्होंने तो पचास पचास रुपये बनाए हैं ओके सो यू सी द पॉइंट इज कि वो तो पेरिफ्रीज है ना बट द इंटेरम जो लोग हैं अगर आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर रहे होते तो ये नहीं होता ना अब वो कहां से आ रहा है वो यहां से आ रहा है कि जी मार्केट नोज एवरीथिंग बेटर नो 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 नहीं 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 the interchange the bank market difference we we did not have that problem we created that problem nahi nahi wo abhi aap dobara dekhe na it led to the uh, the holding it led to the nahi salman problem ye hai ki the problem is ke aap 3 4 5 rupaye to zarur bana le magar aap 27 rupaye to na banaye na this is the problem ab mujhe bataiye agar ye nahi hota to ye aaj wapas kaise aa gaya aaj to fir abhi main subah nikla hu to 94.98 pe aa gaya So, अगर वही रीजन होता कि आपने उसको रोके रखा हुआ था और फिर वो एकदम से खुला और वहां चला गया ऐसा नहीं हुआ ना सौ अरब रुपया बनाए ना आपने इसका मतलब है वो सौ अरब नहीं बनाने चाहिए थे आपको दस अरब बनाने चाहिए थे आपने सौ अरब बनाए बिकॉज आपने इस चीज का एडवांटेज लिया बिकॉज नेरेटिव ये बिल्ड हो गया है 
کہ مارکیٹ کو مت چھیڑو جو مارکیٹ کہہ رہی ہے وہ سب ٹھیک ہے مارکیٹ غلط کہہ رہی ہے مارکیٹ یہ نہیں کہ مارکیٹ آپ کو سو بلین بنانے کی اجازت نہیں دے رہی آپ دس بنائیے وائی یو میکنگ سو بلین روپیز ہون دس کیونکہ پھر بعد میں سبسیکوئنٹلی وہی مارکیٹ جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے تین سو تیس روپے سے نیچے آ کے ٹو نائنٹی فائیو پہ آ جاتی ہے اور اس دفعہ حساب ڈار نہیں ہے وہاں پر اس دفعہ وہ کنٹرول نہیں ہے اس طرح کا تو پھر بھی وہ واپس آئی اس کا مطلب مارکیٹ اینڈ دس از واٹ آئی واز الوڈنگ ٹو دس آل آئی ایم سینگ از دٹ ہیز ٹو بی اے بیلنس اب میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آپ ریگولیٹر جو ہے نا وہ مارکیٹ کو فل کنٹرول کر میں تو خود دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں میں تو خود نہیں چاہتا کہ میرے پاس زیادہ کسگن لگی ہوئی ہو ایگزیکٹلی میں کیوں چاہوں گا کہ میں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں بینک آف پنجاب والی کہانی میرے پاس فون آیا میری ٹریزرر کا مجھے کہنے لگا سر وہ ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ ہم نے کتنا بنانا ہے سو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے کتنے پیسے رکھنے میں نے کہا یار دیکھو دو میں تمہیں ریزنز بتا دوں ون وی شوڈ ناٹ بی دا ریزن فار دا انکریز ان دا ریٹ ٹو ریزنز ون بینگ اے پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن آئی تھنک از آر ریسپانسبلٹی سیکنڈلی ایز اے گڈ سٹیزن آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی دا ریزن اور فنگر پوائنٹیڈ بائی سم بڈی دیٹ یو نو یو آر دا ریزن جس کی وجہ سے ریٹ جو ہے نا یہ پانچ روپے اوپر چلا گیا اگر کوئی اور پانچ کر دیتا ہے تو ہم وہاں چلے جائیں گے لیکن ہم پانچ نہیں کریں گے دوسرا یہ کہ ایک ریزنیبل لیول پہ رکھو تمہارے خیال سے تمہارا اپنی بک کی کتاب کے حساب سے تم کتنا اس کو رکھ سکتے ہو تو فار ایگزامپل اس نے کہا کہ جی تین روپے ہونے چاہیے میں نے کہا آپ نے تین سے اوپر نہیں جانا جس پہ مجھے آج بھی میرا ٹریجرا گالیاں دیتا ہے اینڈ دین آئی کالڈ اپ دا ریگولیٹر اینڈ آئی اسٹور دیم کہ لک وی ہیو ٹیکن دس ڈسیشن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے تو وی آر ہیپی بٹ اس سے نیچے ہم نہیں جا سکیں گے ہم تو دا ریگولیٹر واز آلسو ویری پلیز ویری گڈ آپ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ کیا کریں مگر اگر آپ نے ریسپانسبلی کرنی ہے تو دیٹس مچ اپریشیٹیڈ سو دس از واٹ دا رول وی پلیڈ بٹ دا پرائیویٹ سیکٹر ڈیڈ ناٹ پلے دیٹ رول بیکاز پرابلی وہاں پر جو تھا وہ موٹیویشن بالکل ڈفرینٹ تھی اینڈ دیٹس ویئر دا رول آف ریگولیٹر کمز ہینڈی دیٹ دے ہیڈ شوڈ ہیو سو میرا صرف آرگیومنٹ یہاں تک ہے کہ مارکیٹ کو ضرور پلے کرنے دیں بٹ مارکیٹ کو بھی تھوڑا پرابلم کیا ہے سلمان پرابلم یہ ہے کہ ہم اوور آل سوسائٹی میں میچورٹی لیول جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا اب وہ بزنس میں بھی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہ ابھی بھی ہم اس میچورٹی لیول پہ نہیں ہے کہ جہاں پر بائی دا وے ایکسپورٹیشن امریکہ میں بھی ہو جاتی بٹ وہاں پر ریگولیٹر نے آ کے کئی دفعہ ڈنڈے مارے ہیں ناٹ ونس ٹوائس پتہ نہیں ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم روز صبح جو ہے نا اٹھ کے ہم امریکہ بن گئے ہیں بس ہمیں بہت بہت سی ہمیں روکا نا آئی ایم ایف نے روکا نا یہ پرابلم ہے نا السلام علیکم سر تھینک یو سو مچ فار یور ویری انفارمیٹو سیشن یو ہیو آلریڈی آنسرڈ موسٹ آف مائی کوشچن سو مائی کوشچن از دیٹ گلوبلی وی ہیو یونیفائڈ لارج اکانمیز یو کین سی جس ویئر دی شیئر آف سروس سیکٹر از گریٹر دین ایگریکلچر اینڈ مینوفیکچرنگ so my question is is there any importance of pre economic structure evaluation to build workforce with respect to technology capability and resources and most important the drivers such as empowerment thank you sir ji bada acha sawal hai aapka dekhiye masla ye hai ki we as a as a as a, as a country as a nation hum kafi confused nation hai جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارا شاید خیال یہ کہ ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں اور اس صبح اٹھ کے ہمارا خیال ہوتا ہے بس مارکیٹ کو چھوڑ دو یہیں کھلا جس طرح ابھی میں سلمان سے بھی بات کر رہا تھا کہ بس کھلا چھوڑ دو اس کو بالکل نہیں چھیڑنا آپ نے نو 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 وی آر ناٹ سو وی نیڈ ٹو ڈرائیو تھنگس تھرو آج بھی ہم بڑے کنفیوزڈ ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم نے جو ہے وہ کس سیکٹر کو پروموٹ کرنا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مائنڈ سیٹ کس قسم کا ہے کہ جی صرف گڈس کی ایکسپورٹ جو ہے وہی ایکسپورٹ ہے and you do not have that service care. in fact i was listening to some some economist the other day probably dr mia atif mia farma rahe the ke actual jo aani hai aapke paas uh, 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 jo uh, growth aani hai aapke paas wo aani hai service sector se aur wo unhone fir example court ki india ki which i completely agree with him ke wo jo dna hamara aur unka taqreeban same hi hai to unke yahan dekhein ke service industry ke andar unhone kis tarah growth show ki hai and the driver of growth has been ہمارے یہاں آج بھی کنفیوز ہیں کہ ہم نے کہاں سے لے کے آنی ہے گروتھ اینڈ جس طرح یہ فرما رہی ہیں سادیہ 
we need to drive all our efforts in that direction aur wo nahi ho raha india ne wo kaam aaj se do decades pehle kar liya tha bangladesh ne wo kaam aaj se do decades pehle kar liya tha of skill set building which resulted in then you know uh, today they are driving in a focused fashion on a particular sector jahan wahan textile hum dekh rahe hain yahan humne wo kaam nahi kiya and that's why our exports are stagnant as well and and struggling so completely agree with you we need to drive our our our, our policy actions in that direction ji assalam alaikum bolye ji hai hijazi dr hijazi bol raha hu zafar masood sahab ka mashallah it was a very good uh, presentation bahut aapne achhi baatein ki hain aur i really it's impressive that we have very good bankers like you aapki jo especially you talked about uh, interest rate and uh, just a second interest rate and uh, my video has been stopped by the host acha ji uh, interest interest rate ki jo aapne baat ki hai um, that is something is very important kyunki hamare uh, basically um, jab hum usko cost push inflation ko हम इंटरेस्ट रेट से मॉनेटरी पॉलिसी जैसे आपने अच्छा क्रिटिसाइज किया मॉनेटरी पॉलिसी से हर चीज को हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इट्स अ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो आपकी कॉस्ट फ्यूल की कॉस्ट बढ़ रही है तो वो आपकी इन्फ्लेशन का सोर्स बन रहा है एंड सो ऑन अदर थिंग्स और इंटरेस्टिंग बात यह कि इंटरेस्ट रेट और आवाम का तो लिंक ही नहीं है सिक्सटीन डिपॉजिटर्स हैं आपके पाकिस्तान में मैं आपके ड्राइवर से पूछता हूँ कि जी भाई इंटरेस्ट रेट इक्कीस परसेंट हो गया तुम तो बड़े अमीर हो गए कहता है वो क्या होता है क्योंकि उसको क्या पता है इंटरेस्ट रेट कहाँ है बैंक कहाँ है एंड सो ऑन सो ये एक तो बड़ी हैरत है कि बड़े सीनियर लेवल पे ये कंफ्यूजन है कि जी हर चीज़ का हल मॉनिटरी पॉलिसी से होता है दूसरी चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग जो डिस्कशन हमारी चल रही है फॉरन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की जितना लिटरेचर हमने पढ़ा है फॉर द लास्ट फोर्टी ईयर्स उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई सिग्निफिकेंट डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है ग्रोथ के ऊपर बहुत सी डिस्ट्रक्शन की बातें हुई हैं बहुत सा लिटरेचर अभी भी मैं तीन चार आर्टिकल्स आपके इस लेक्चर से पहले मैंने गो थ्रू किए जो रिसेंट है टू के हैं तो इसका मतलब यह है कि हम फॉरन इन्वेस्टमेंट के पीछे जो भाग रहे हैं एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में प्रीवियसली आई है मतलब कार इंडस्ट्री की आई है तो उसने एक्सपोर्ट को नहीं टच किया हमारी गाड़ियां जो है एक्सपोर्ट नहीं होती तो हमें क्या फायदा हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कि हमने अपनी कंजम्पन जो है लोकल कंजम्पन के लिए फॉरन इन्वेस्टमेंट उसके स्पेयर पार्ट फिर बाहर से आते हैं तो वही हुआ है कि हमारा फॉरन एक्सचेंज बहुत वो कंट्रैक्ट हो गया है इसी वजह से क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन गलत थे आई पी पी इज एज अ वेरी टिपिकल एग्जाम्पल कि हमने एग्रीमेंट्स ऐसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कर लिए हैं जिसने हमें बिल्कुल जकड़ के रख दिया है और हम कहते हैं जी सर्कुलर डेट एंड सो ऑन सो फोर्थ हमारा प्रॉब्लम बेसिकली गवर्नर्स का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है आप रेगुलेटर्स की बात करते हैं रेगुलेटर्स कौन होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट रेगुलेटर होता है और रेगुलेटर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट उसकी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो रेगुलेट कर सके वो अंडरस्टैंड कर सके कि वो किस तरीके से है अब आई के कॉन्ट्रैक्ट्स हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को पब्लिक किया जाए लेकिन पब्लिक नहीं करते क्योंकि बहुत सी गलतियां की हुई हैं और मतलब काफी सारे लोग बोलना चाह रहे हैं सो बेसिकली लॉन्ग टर्म सोचा ही नहीं शॉर्ट टर्म का आई पी का प्रॉब्लम है इसलिए आई वेरी स्ट्रॉन्गली से आप जो भी एनालिसिस uh, करें एक बात जहन में रखिए कि गवर्नमेंट की कैपेसिटी फर्स्ट इंक्रीज करना बहुत जरूरी है और आपको गवर्नेंस के ऊपर फोकस करना है तब जाकर आप uh, बाकी पॉलिसीज जो हैं उसके ऊपर वो कर सकेंगे एक लास्ट पॉइंट में ये करूँ कि देखिए मिचल्स पाकिस्तान में आज से सत्तर अस्सी साल पहले आया फॉरन इन्वेस्टमेंट और मेरे ख्याल में चालीस साल लगे लोकल कैचअप बनाने वाली कोई इंडस्ट्री सो फॉरन इन्वेस्टमेंट का कोई डायरेक्ट इस तरीके से बेनिफिट नहीं हो रहा थैंक यू वेरी मच ये एजाई साहब ये तो आप मतलब मैं आपसे कम्प्लीटली अग्री करता हूँ जो आप चीज़ें फरमा रहे हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी की भी आपने बात की वो मैं मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको नहीं पता इसका 
बट जो जो डायलेमा है वो ये है कि जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो टूल बड़ा आसान टूल है टू ट्राई एंड फिक्स आर प्रॉब्लम्स जो मुश्किल टूल है फिजिकल का उसको हम टच नहीं करना चाहते फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड अदरवाइज तो इसलिए हम जो है ना वो प्ले अप करते रहते हैं सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पेरिफरी टूल है द रियल द रियल जूस अब मेरा तो उस पर आर्टिकल भी है सलमान ने देखा कि नहीं वो इट्स ऑल इन फिजिकल अकाउंट हमारा फिजिकल अकाउंट जो है वो ऑल इन मैंने दो सेंस में उसको यूज किया है एक तो वैसे ही वो एग्जॉस्ट हो चुका हुआ है और दूसरा ये कि वो यू नो you know, अब उसके अंदर मजीद रूम नहीं है अब आपको उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल मैं सलमान ने थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया तो मैं <laughs> अब मैं कोठी कर देता हूँ एग्जांपल एक और फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आपको फर्टिलाइजर को सब्सिडी देने की क्या जरूरत है ऑल दो इट्स वो इम्प्लॉ आर्ग्यूमेंट ये आता है कि जी नॉन कैश है भाई वो कैश कहीं पर इन द सप्लाई चेन आ जाता है बिकॉज या वो बेचारा ओ जी उसको बेयर कर रहा है या वो आप इंपोर्ट की सूरत में एल में लेके आ रहे हैं क्योंकि गैस इज फंजेबल जब वो सिस्टम में आ जाती है तो वो फंजेबल है फिर वो कहीं ना कहीं से आप उसके पैसे दे रहे हैं तो डायरेक्ट आप सब्सिडी नहीं दे रहे हैं इम्प्लाइड सब्सिडी जरूर दे रहे हैं आपको वो इम्प्लाइड सब्सिडी देने की जरूरत फर्टिलाइजर कंपनी को नहीं है आपको वो डायरेक्ट सब्सिडी देने की जरूरत है टू द टू द फार्मर दूल ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट द फार्मर एंड दैट ऑल्सो हैज टू बी ड्रिवन इन द डायरेक्शन कि जो सब्सिडी है वो इस डायरेक्शन में हो कि आप क्वालिटी फर्टिलाइजर यूज करेंगे और सब फर्टिलाइजर से भी ज्यादा आप क्वालिटी सीड यूज करेंगे विच इज द कोर ऑफ आर प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर साइड फॉर एग्जाम्पल सो यू नीड टू शिफ्ट योर थिंकिंग जिस तरह मैंने अपनी स्पीड अपनी टॉक जो एंड की है वो एंडी इस चीज पे की है कि जो हमारी सब्सिडी का पूरा का पूरा सिस्टम है जिस तरह हम एक जमाने में जब मैं बड़ा हो रहा था तो उस वक्त हमारी सारी प्रॉब्लम्स का जो मेहवर था और सोल्यूशन था वो कंप्यूटर में जब फंस जाता था तो वो ऑल्ड कंट्रोल डिलीट हम दबाते थे और फिर स्टार्ट करते थे तो शुरू हो जाता था तो वो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक आई थिंक इट रिक्वायर्स ऑल्ड कंट्रोल डिलीट नाउ ऑन द सब्सिडी साइड एंड वी नीड टू थिंक इट डिफरेंटली रादर देन गिविंग इट टू द Uh, the way we are uh, uh, managing it right now it has to be thought through and it has to be direct direct subsidy not indirect through the large corporations assalam alaikum ji uh, umar sadiq mera naam hai i'm a senior research economist here recently i'm working on domestic commerce or especially retail and wholesale pe ek to abhi aapne atif miya ka zikr kiya ki unhone services sector ka kaha ki that would be engine of growth dr nadeem 2006 se ये बात कर रहे हैं लेकिन अब एक अमरीकी ने कहा है तो शायद गवर्नमेंट सुन ले अदरवाइज वी हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर नहीं हम उनको भी नहीं सुनेंगे वी हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर डोमेस्टिक कॉमर्स मेरे दो तीन ऑब्जर्वेशन हैं और आपकी ओपिनियन चाहिए एक तो आपने इंडिया की एग्जांपल दी कि वहाँ पे ये आधार कार्ड और ये डिजिटल पेमेंट्स बहुत ज्यादा है लेकिन स्टिल इंडिया की इकोनॉमी जो है वो फोर्टी फाइव में आती है डिस्पाइट द फैक्ट के वो उन्होंने वो सारे वो चैनल शुरू कर दिए जिस तरह वो इश्तेहार आते हैं कि जी आप वो गूगल पे से वो पेमेंट करें वो दैट डज नॉट नेसरली मीन कि वो फॉर्मल सेक्टर में है तो एक तो ये है कि आपने सेविंग्स की बात की और पा, पाकिस्तान में सेविंग्स हमने जो सर्वे किया उसमें इस्लामाबाद पिंडी में फिफ्टी परसेंट ऑफ द रिटेल एंड होल सेल एंटरप्राइजेस है उसकी जो पॉट है वो आ, दो करोड़ तक भी जाता है राइट right. तो वो आ, इसमें आई थिंक जो हमारी फिक्सेशन है कि हमने इसको इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल में लेके आना है वो चैनलाइज नहीं होने देती सेविंग्स को उसमें मतलब आपने वो आ, बात की कि वो एक माइंडसेट है एक वो रिलीजियस फैक्टर भी है लेकिन आई थिंक वो पेरिफरल है हमारे यहाँ पे ज्यादा वो है कि हम जब से ये ये फिक्सेशन नहीं होंगे कि ये फाइलर है या नॉन फाइलर है सही हम ये रोते हैं जी कि नाइन्टी जो है वो रिटेल सेक्टर वो है वो इनफॉर्मल है उसकी रीजंस नहीं देखते हम उसकी रीजंस यही है कि वो आप वो उसमें वो अगर आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है तो पॉइंट सिक्स परसेंट आपने वो देना है उसने करना है तो पॉइंट थ्री अभी रिसेंटली अगेन फॉर दिस स्टडी मैंने ये देखा कि ये वो स्टार्टअप्स कुछ आए हैं जो डिजिटल फाइनेंस दे रहे हैं वो फॉर एग्जाम्पल पैकेज ये यूनिलेबर और उसके दरमियान वो एक इंटरमीडियट हाँ. का काम करते हैं वो उनसे डायरेक्टली लेते हैं अपना प्रोडक्ट लेते हैं और ये उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं विच इज इनफॉर्मल वो उसका कोई वो नहीं है वो तो 
हमें ये इस चीज से निकलना होगा आई वुड लाइक योर थॉट्स और हमारा जो इंटरेक्शन था उसमें ये था कि जो रिटेल सेक्टर के लिए कोई कोई बैंकिंग प्रोडक्ट्स एज सच नहीं है अगर हैं भी तो उनकी वो सेम स्टेंडेंट रिक्वायरमेंट्स है कोलेक्ट्रल्स की और फिर वो और डर है कि वो जब एक दफा फॉर्मल चैनल में आएंगे वो फॉर्म फॉर्म भरेंगे और एफ बी आर उनके आके सर पे खड़ी हो जाएगी तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं मैं सिर्फ आपका वो उल्टा करूंगा ऑर्डर जो आप रिटेल सेक्टर की बात करें पहला जो है वो ये कि दे डोंट वांट टू बी इन द द प्रोडक्ट वाला पीस है वो तो सेकंड है जो बैंकिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल करना है वो तो सेकेंडरी है प्राइमरी जो रिटेल सेक्टर का प्रॉब्लम है एस एम आप कह लीजिए माइक्रो एस कह लीजिए इनको इनका जो प्राइमरी प्रॉब्लम है ना वो ये कि दे डोंट वॉन्ट टू बी इन द सिस्टम फॉर्मल सिस्टम वो फॉर्मल सिस्टम की मैंने बात की बड़ी तफसील से कि क्या क्या बुरी चंस है उसमें हरासमेंट का एलिमेंट भी है जो जेनवन है बट देन देर इज अर इज अच्छा पता मसला ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है डॉक्टर साहब पर प्रॉब्लम ये है कि यू आर अ डॉक्टर राइट ओके सो माई अपोलॉजी ये लोग मुझे डॉक्टर कहते रहते हैं हर वक्त मैंने कहा जी मैं एम बी बी एस डॉक्टर तो हो सकता हूँ अदरवाइज नहीं होने सो यू नो दिस इज दिस इज द फैक्ट इज के यू नो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी वीक एंड ये टैक्सेशन का पूरा सिस्टम जो है ना ये उस वक्त तक काम नहीं कर सकता जब तक कि आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना वो वो मुनासिब ना हो जाए अब वो चिकन एंड एक सिचुएशन है कि क्या वो पहले सोसाइटी उस पर तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी या पहले उस पर गवर्नमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगी बट हैविंग सेट दैट वो जो नार देने वाला या टैक्स इवेजन वाला मामला है ना वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जुमरे में आके फॉल कर जाता है और फिर उसके आर्ग्यूमेंट बन जाता है पॉइंट हीयर इज कुछ ना कुछ बेनिफिट तो आप सरकार से ले रहे हैं आप कम से कम उतना शेयर तो टैक्स कर दिए बट हम वो भी देना नहीं चाहते हैं दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज द प्रोडक्ट प्रॉब्लम इज सेकेंडरी द प्राइमरी प्रॉब्लम इज दे डोंट वांट टू बी इन द सिस्टम और अगर वो सिस्टम में आ जाते हैं ना तो जो आपका प्रोडक्ट uh, डिवेलप करना है वो भी बैंकों के लिए आसान हो जाता है हमारे लिए टू डील विद समी इन द इनफॉर्मल सेक्टर इज इम्पॉसिबल सो वी नीड सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन विच दे आर नॉट विलिंग टू प्रोवाइड नादरा यहाँ पे सी एन आई सी जो है अगर हम उसको कर लें तो वो लेट वुड कोई ना कोई चाहिए तो सी एन आई सीफाइस बल्कि इनफेक्ट वो आधार में तुरंत तो कार्ड बनाया और फलाना किया दिस मच मोर कॉम्प्लिकेटेड वी कैन मेक इट मच इजियर बिल्कुल आई कम्प्लीटली अग्री विद यू सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी दिस इज डॉक्टर मोहम्मद ईशान I'm a research fellow at Pied. So, my sir, is, abhi state bank ki monetary policy aa gayi hai. Interest rate stays at 22 percent. So, state bank kafi optimistic hai ki crackdown se will be crackdown will be helpful to, to for the stability. The first, so, one to state bank. State bank ke khilaaf baat kare. Meri naukri ke piche pad gaye. So, sir, Achha, ji. newspaper mein pada tha to usme se. Ji. So. मुझे नहीं पता कि जो क्रैकडाउन है स्टेट बैंक कंसीडर इट अ वेरिएबल और समथिंग इट्स नॉट अ वेरी रिलायबल वेरिएबल राइट स्टेट बैंक की अपनी पॉलिसीज होनी चाहिए जिस पे उस, उस, उसको मार्केट के फंडामेंटल्स पे अभी लेट्स से कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट या सेविंग रेट ट्वेंटी टू परसेंट है तो इसका मतलब है कि आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है इट शुड भी हायर देन ट्वेंटी इट शुड भी समथिंग बिटवीन ट्वेंटी टू थर्टी एक एक रीजनेबल बिजनेस नहीं वो तो इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं, तो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन छब्बीस है तो आपका आज सेविंग रेट तीस होना चाहिए हाँ तो लेट से कि अगर एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए चाहता है तो उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है इट शुड बी समथिंग लाइक थर्टी परसेंट हाँ सही है इन टू द बैंक डिपोजिट सही है तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर लेट से कि मैं या मेरी फैमिली में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कौन सा बिजनेस है जो आपको इतना रिटर्न दे सकता है There is no business. मैं भी ढूंढ रहा हूँ वो बिजनेस आप भी ढूंढे प्रैक्टिकली आप जो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली मैं एक्चुअली आई एम हैपी टू बी इन दैट बिजनेस ये 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 एक चैलेंज है और ये चैलेंज यहाँ से आ रहा है क्योंकि यू नो हम हम अभी तक आई एम एफ को कन्विंस नहीं कर पाए हैं शायद इंटरेस्ट रेट जो है ना वो हिजारी साहब ने भी बात की कि जो इंटरेस्ट रेट्स है ना वो गालिबन आपका आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में उतने आप यू नो सूदमंद साबित नहीं होंगे जितना होना चाहिए बिकॉज इट सप्लाई साइड तो आई थिंक वो अगर उस पर हम कन्विंस कर लेंगे तो फिर चीजें ऑप्टिमाइज हो जाएंगी वो 
ऑप्टिमल लेवल पे आ जाएंगे आई थिंक एट दिस पॉइंट टाइम दिस इज वेयर इट इज ड्रिवन फ्रॉम और दूसरा मेरा सर थोड़ा सा मैं आपसे कंट्राडिक्ट करना चाहता हूं जी जरूर आपने जैसे कि बताया कि सर्विसेज सेक्टर इज द इज द प्रेजेंट ऑफ द फ्यूचर आई थिंक इन द करंट स्ट्रक्चर मैंने नहीं कहा ये डॉक्टर आते भी ने कहा है हां बट मैं एग्री करता हूं सही है सही है फेयर पीपल से दैट जी इफ इफ यू लुक एट द करंट एटमॉस्फेयर ग्लोबल डायनामिक्स तो फ्यूचर फ्यूचर में तो अभी प्रेजेंट में तो रोबोट्स हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को रिप्लेस कर रहे हैं एडिटर्स विल बी रिप्लेस वेरी सून एस मेनी अदर सॉफ्ट जॉब्स इंडस्ट्री की बात कर ले रोबोट्स और बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रोबोट्स सॉफ्टवेयर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो फ्यूचर में सर्विसेज सेक्टर विल श्रिंक बिकॉज ऑफ द बोथ डेवलपमेंट सॉफ्ट डेवलपमेंट्स एंड एंड द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर डेवलपमेंट्स तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि आईटी इज द फ्यूचर ऑफ एनी इंडस्ट्री वो भी सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा सो दो चीजें इसमें डॉक्टर साहब एक तो ये कि जो फॉर्म एंड शेप है ना सर्विस इंडस्ट्री की वो चेंज चेंज हो जाएगी तो सर्विस इंडस्ट्री सेक्टर जब मैं कहता हूं तो वो वही रहेगा दूसरा जो अगर आप एक्चुअल नंबर्स देखते हैं ना मुझे अच्छी तरह याद है जब कंप्यूटर आए थे हम उस वक्त नए नए काम करना शुरू किया था लोगों को बड़ी थ्रेट थी कि ये जॉब्स खत्म हो जाएंगी फलाना दैट डिंट हैपन बिकॉज फॉर्म एंड शेप चेंज हो गई स्किल सेट चेंज हो गया बट दैट रिक्वायरमेंट इज स्टिल देर सो द ओनली मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड ये करूंगा कि सर्विस सेक्टर से बी हमारे केस में जो एक अनचार्टेड टेरिटरी है और जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर भी है एन एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ रिलेटिवली लो हैंगिंग फ्रूट जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं इफ वी गेट आर सब्सिडी स्ट्रक्चर राइट आई थिंक आर सब्सिडी स्ट्रक्चर इन दैट एरिया इज स्लाइटली लॉप साइडेड देर आर इशूज ऑल्सो यू नो लैंड का साइज एंड ऑल बट नेवर द लेस आई थिंक दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी वाई आर वी ऑलवेज सो ऑब्सेस विद लो हैंगिंग फ्रूट and the second is investment framework of pakistan do you think it's a, a friendly environment or not and if it's not then why do we need an sifc on top uh, to make it friendly dusra wala to bada aasan hai uska jawab main aapko de deta hu because environment friendly nahi hai isliye sifc ki zarurat hai so is other way around agar friendly hota to zarurat hi nahi padti wo market driven hota kaam chal jata jo pehla sorry aapne kya farmaya tha तो अपसेस अपसेस वो मैं आपको बता देता हूँ और बाय द वे वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है बिकॉज हम फिर शॉर्ट टर्म ही सोचने लगते हैं इशू ये है कि लो हैंगिंग फ्रूट हमें क्यों चाहिए बिकॉज अगर हमें अप, 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 अपने पैरों पे खड़ा होना है और हमें डिपेंडेंस डॉक्टर साहब लव इट अगर डोनर्स की डिपेंडेंट से निकलना है और आई के शक्ल से ग्रेजुएट करना है तो उसके लिए हमें लो हैंगिंग फ्रूट को टैप करना पड़ेगा ताकि शॉर्ट टर्म के अंदर हम उनके उस लेकिन दैट डजेंट मीन एंड थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट बिकॉज आई वांट टू मेक एम्फोसाइज दिस दैट डजेंट दी मीन दैट वी लूज द साइट ऑफ द बॉल एज फार एज आर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आर कंसर्न स्पेशली इन द एनर्जी सेक्टर बुकार कासिम फ्रॉम फाइव थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस टॉक अगर मैं देखूं आपकी टॉक का जो मेन क्रक्स था वो था कि वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल but the point is how to change the lifestyle i would like your comments on this because uh, in my opinion one way could be to get inspiration from your heroes and success stories sahi baat hai to agar main pakistan ke context mein heroes dekhu to wo hamare paas available nahi hai agar Correct. business community mein aap dekhte hain jo success stories hain hum yahan unko label karte hain ki ye log corrupt hain yeah. uh, ye log theek nahi hain theek hai because ki hamare paas regulatory burden aisa hai ki ek banda jab ek threshold se upar चलता है सक्सेस में तो वो नो के वो बर्डन वो कम करने के लिए आपको जिसको हम कहते हैं कि फाइल्स को पहिए लगाने पड़ते हैं सेकंड पॉसिबल वे इज एस्पायरेशन कि हमारी जो यूथ है उसकी कुछ ना कुछ ड्रीम्स हो कुछ भी हमने एक सर सर्वे किया जिसमें हमने लास्ट ईयर एजीएम में 70 परसेंट ऑफ आवर यूथ वॉन्ट्स पक्की नौकरी सरकारी नौकरी राइट right. कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं राइट right. तो वो एस्पायर एस्पायर नहीं है हमारी यूथ उसमें तो कीपिंग इन माइंड के हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी नहीं है जिनसे हम इंस्पायर हो सके और ना कोई हमारे ख्वाब है तो चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल कैसे हो सके बहुत अच्छी बात की आपने एक तो पहला यही है कि हमारे जो हमारे पास हमारे पास हीरोज बाय द वे हैं बट हम उनको हीरोज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो जो हीरो होता है ना उसके लिए बेहतर है कि वो 40-45 साल की उम्र में मर जाए तो वो ठीक रहता है वो जहाँ पचास साल क्रॉस करता है हम उसको जूते मारने शुरू कर देते सो ये लकी फॉर 
پیپل لائک یو نو نصرت فتح علی نال کے جو جلدی چلے گئے ورنہ آج ہم ان کو بھی جوتے مار رہے ہوتے دس از واٹ آر ڈیلما آف سوسائٹی از میں جب لائف اسٹائل کی بات کرتا ہوں نا تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے ہمیں اچھا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ آر ہیروز واٹ دا رائٹ ہیروز آر اور جس طرح میں نے انڈیا کی آپ کو ایگزامپل دی کہ وہاں کمپٹیشن یہ چل رہا ہے کہ میرا بچہ اچھے اسکول میں جا رہا ہے یا آپ کا بچہ دس از واٹ از ریکوائرڈ ٹو بی ڈن سو اٹ از ناٹ جسٹ لائف اسٹائل چینج کا مطلب صرف یہ اچھا مجھے میں ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں لاہور میں آئی گرو اپ اینڈ لاہور میں ہمارے پاس دور درشن آیا کرتا تھا تو باقی ریسٹ آف دا کنٹری کو تو شاید اتنا زیادہ ایکسپوجر انڈیا کا نہیں تھا ہمیں ذرا زیادہ ہوتا تھا لاہور میں جو رہتے تھے تو وہاں پر یو نو وہ ہم خوب ہمارے جو انڈیا میں رشتے دار رہتے تھے ہم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یار آپ اپنے پرائم منسٹر کو دیکھ رہے ہیں وہ اس گاڑی میں بیٹھتے ہیں جس کے دروازے الٹے کھلتے ہیں یاد ہے آپ کو امبیسڈر اور آپ ہمیں دیکھیں ہمارا کیا لائف اسٹائل ہے یو نو ابھی جو یہ ہوئی ہے جی ٹوینٹی اس میں ٹاپ آف دا لائن اے تھری تھری ہنڈریڈ اے ایٹ تھری ہنڈریڈ آؤڈیز انہوں نے منگوائی ہیں جسٹ فار دس ایونٹ الون ناؤ دس از واٹ آئی ٹاک اباؤٹ دا چینج ان لائف اسٹائل فار دا فیوچر دس تھنگ آف اٹ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ وی شارٹ تھنک شارٹ ٹرم اور اس میں سوسائٹی کا ایشو بھی ہے اس میں گورنمنٹ کا ایشو بھی ہے اس میں اوور ہال ایک ہمارا مائنڈ سیٹ بھی بن گیا ہے سرٹن وے میں ہم گرو اپ ہوئے ہیں اینڈ آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ وچ از اسینشیل فرینکلی اکنامک ایشوز آر سیکنڈری اٹس دا سوشل ایشو آر پرابلمز آر لائز ان دا سوسائٹل پرابلمس ناٹ دا اکنامک پرابلمس اگر ہماری سوسائٹل ایشوز ٹھیک ہو جائے تو ہماری اکنامک ایشوز ول اسٹارٹ فالنگ ان پلیس دس از واٹ آئی ووڈ سی Thank you, Dr. Sub. I think excellent talk, very good points. I fully agree with you, the culture. I will go further, my style to culture. For example, I'm not going to do anything like this. Yes. Now, let's see. We're going to go to the hijab, we're going to go to the cars, we're going to go to the Medina, we're going to go to the east. So, our society is going to go to the east. We're going to go to the east. And we worship symbols of the past. ہیرو کلچر تو نہیں ہے بٹ وہ کلچر ہے کیونکہ ہم نے پیچھے جانا ہے سعودی عربیہ جانا ہے سعودی عربیہ ادھر جا رہا ہے ہمارا مصیبت ہے دوسری چیز ہماری مصیبت جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ٹیکنالوجی تو ہم ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے فرسٹ ٹیکنالوجی از سم تھنگ آؤٹ سائڈ جیسے سب لوگوں کے پاس سیل فون ہے میں دیکھتا ہوں کسی کو سیل فون استعمال نہیں کرنا وہ صرف فال کرتے ہیں بڑے بڑے مہنگے سیل فون بٹ دے ڈونٹ نو دا پاور آف دس تیسری چیز جو ہے جو ہم بالکل اسچیو کرتے ہیں جو آپ کے سیکٹر بھی سب اسچیو کرتا ہے I mean, the banks have no research. And no. we have no research anywhere in the country. Right. And quite frankly, education could have been set up. But education says, what do you do? Single national curriculum, you can study two years. Then we want them to be productive. So our contradiction is very much. I don't know whether you agree or not. 100% sir. Many contradictions. Education, give 300 universities, give zero professors. I have written it. No professor. Zero professor. And you go to research, there is no research. The government is the government. 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 بناتا تو ہے پر پھر ہمیں روز کہتے ہیں کام نہ کرو بچوں کو فالس ڈگری دے دو اور میں بچوں کو کہتا ہوں یہ سارے بچے بیٹھے میں کہتا ہوں بھائی آؤٹ ڈگری لے لو جاؤ مجھے تنگ نہ کرو پلیز میں سر نہیں کھپانے کو یار یو ناٹ انٹرسٹیڈ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ پرابلم از دا کڈز ناٹ انٹرسٹیڈ ڈگری ٹو گیٹ آؤٹ یہ جو کلچر ہے اس کو کیسے چینج کرے آپ کے جو وڈیرے ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں دیر ان کیپیبل آف ریڈنگ دے ڈونٹ ریڈ میں نے کیبنٹ اور بیٹھا ہوں کیبنٹ کا جھنڈا رہا اس کو آتا ہے کوئی نہیں پڑھتا مجھے ہمارے میں تو وہ نہیں ہمارا جو بڑھیرا ہے تو شلوار کو تو آپ پہن کے نہ وہ اپنی گاڑی چھوڑ کے گیارہ بجے اٹھے گا یا پرائم سے بھی گیارہ بجے اٹھے گا بارہ بجے کچھ کرے گا تو یہ سب یہ میٹر کرتے بھی نہیں بولتے 
پنجاب از ناٹ اسلام ڈاڈی از ناٹ اسلام اسلام از یہ جو مولا ازم کو ہم سلوٹ کر رہے ہیں آپ نے اس کو بہت اچھی طرح آرٹیکولیٹ کر دیا جو میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا ٹوٹلی اگری ود یو سوسائٹل ایشو ایکچولی دا ایشو آف دا مائنڈ سیٹ اینڈ وے یو پوٹ اٹ Uh, you know, it's, but the, everything else is secondary. But, or, 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 uh, uh, Dr. Sir, if you look at history, I have not read it. You have a lot of people who have written it. You have a lot of people who have written it. You have three big people who have written it. If you look at history, then the people who have changed, you have written it. 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 The pressure comes from the, from the society. The, the, پریشر جو ہے نا وہ لیڈرز جو ہیں وہ سوسائٹی میں سے نکلتے ہیں ہمارا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جو ہے لیڈر آ کے سب کچھ چینج کر دے گا آئی تھنک آئی ویری سوری آئی ٹین ٹو ڈس اگری ود دیٹ اٹ از اس ہو نیڈ ٹو چینج اچھا یہ وڈیرا جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ وڈیرا 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 ایز سچ نہیں ہے یہ وڈیرا مائنڈ سیٹ ہے دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اور وہ وڈیرا وڈیرا مائنڈ سیٹ مجھ میں بھی ہے وہ شاید آپ میں بھی ہے وہ شاید علی میں بھی ہے اور کسی اور میں بھی ہے تو وی آل ہیو ٹو ڈو دیٹ انٹروسپشن آف آر اون تھاٹ پروسیس اینڈ سی کہ یار ہمیں اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے ایز اے سوسائٹی وی ہیو اے پرابلم دا پرابلم لائز ان آر اون سیلف دین اینی تھنگ ایلس اف وی ایز اے کلیکٹیولی سوسائٹی اسٹارٹ تھنکنگ بیونڈ آر نوز ہم آج کوڑا اٹھا کے اپنے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں بیکاز ہم صرف اپنے گھر کی فکر کر رہے ہیں ہم یہ فکر نہیں کر رہے کہ اس کا اس کا نگیٹو افیکٹ کیا آئے گا in terms of environment on us and our future this thing ab hame wo us cheezon ko realize karna padega world is now become an integrated place as well aur ek jagah aap effect hota hai dusri jagah uska uska asar aata hai jisse humne abhi dekha ukraine ke case mein so therefore you know it is us who needs to be changed at our individual level and do not look towards you know leaders to fall from 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 heaven to come and fix things for us we have to fix things for ourselves and that's when when i said we are a confused nation we are a confused society and uh, uh, you know this is uh, and and we, we need to be very clear in our minds that we have to fix ourselves agar hum aapas mein khud apne atain theek hona shuru ho jaye to i think the overall society will be a different society altogether so hum british places karwate hain conferences karwate hain one thing we note is koi nahi aana chahta اگر آپ وہ کرا دو ایک کھانا کرا دو اور ماشاء اللہ جمبوری کرا دو ایبسولوٹلی وہ پولیٹیکل لیڈر تو صرف سننے جاتے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں یس بات نہیں کرنا چاہتے فار ایگزامپل میں نے کل دو تین دن پہلے ٹویٹر پہ ایک چیز ڈالی میں نے کہا جی پیسے آپ نے لیے اب پیسے واپس کرو یس بچوں نے مجھے کہا بڈے مار کیوں نہیں جاتا تجھے تکلیف کیا ہے ہم نہیں دیں گے پیسے ہم نے تو لیے ہی نہیں ان بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ملک دو اچھا میرے پاس آتے ہیں جی کہ مجھے دے دو وہ کیا ہوتا ہے جی نیڈ بیس اسکالرشپ میں کہتا ہوں جی بالکل لے لے صرف اس طرح کا میرے ساتھ کام کر لے کہتے کام نہیں میں نے کہنا مجھے پیسے دو گورا جب نیڈ بیس لیتا ہے نا تو ورک اسٹڈی کہتا ہے ہم نیڈ بیس ہم انٹرنٹ کہتے کام نہ کرو بس آپ نے پوری قوم کو انٹائٹل کلچر بنا دیا بالکل ایسے بیس پالیسی اور یہ کس نے بنایا دیکھیں نا یہ آ کے اس نے ورلڈ بینک والے نے بنایا اور ہم لوگ اس کی پوجا کرتے ہم لنگر کھول دیں گے یہ کر دیں گے کام نہیں کروائیں گے اب اس وقت کائدن یونیورسٹی میں کوئی بچہ کام نہیں کر رہا نیٹ بیس اسکالرشپ لیا تو ہر ہر ہم کام بن گئی تو وٹ یو ایکسپیکٹ یو ایپس یو رائٹ اٹس لائف اسٹائل اٹس چینج بٹ یو نو ویئر اے چینج ان دس ٹیکنیشن ظفر صاحب تھینک یو ویری مچ شکریہ سر تھینک یو فار دی اپورچونٹی بہت شکریہ ابسولوٹلی اینی ٹائم وین ایور پائٹ وانٹس می آئی ایم دیر ضرور تھینک یو تھینک یو ویری مچ